四哥，你可不知道当时有多惊险。我们刚入城的时候，差一点就被发现了。幸好我眼疾手快，一手一个，就悄无声息的把他们全都处理掉了。否则，肯定就是前功尽弃了。还有，我们让丹阳兵扮演黑甲兵的时候，刚开始他们是誓死不从，还以为我们是坏人呢。不过，倒也是挺中意的。知剑殿，还有知剑殿上那帮大臣，你可不知道，刚开始的时候，见到我一进去，震惊的是不知所措。然后啊，看见我把诏书撕掉的那一刻，又如释重负，感觉就像他们的救命恩人一样。我当时差点就要笑出来了。哎呀，而且看到他们对我一脸崇拜的样子，我还真的挺开心的。说了一路了，渴了吧？喏，喝杯茶歇歇吧。嗯不累。侠女，我的侠女，怎么了？如今陆元已经伏法了，你呢，已经回到了王府。你现在是我的黎妃，是一个女子，能不能不要张口闭口就打打杀杀的？你现在可以安安心心好好做我的黎妃，想一想。那人能做的事情，什么事情啊？比如说，如何给我生儿育女啊？如何缝衣做饭呢、啊？我做的饭，你敢吃吗？那你还是打打杀杀算了。哎，怎么回事儿、啊？挥之不去你的身影，燃烧我心里的背景，擦肩之际，疼不疼？不疼。哎呀，没事儿，一会儿让医官敷点药就好了。不用医官，我来帮你涂。我现在啊，金疮药都随身带着。就怕你有什么需要的时候，我好能立马拿出来啊，省得你呢又去上山采草药。若非被战役时浪迹，再剩下就潦草结局。疼不疼？一颗心在流泪之谜。哎，别动，别动我。错爱一生为你痴迷，一生为你倔强。以后啊，你就安安心心的做我的黎妃，好吗？嗯，好。我不许你再受一丝伤害，不许流一滴血，连头发都不能掉。那我以后可就衣来伸手，饭来张口了。哎，这可是你说的啊！到时候，哼，你别一提打打杀杀，又来了兴致。嗯、干什么？<笑>来兴致了呀！再见，金陵王。四哥，六弟，李飞，看你们安然无恙，六弟就放心了。多亏了你，陆远的阴谋才没能得逞。为兄要好好谢谢你啊！四哥，你太客气了，我只是顺势而为，为抓陆远尽一份力而已。主要还是靠你未雨绸缪嘛。还有李飞，胆识不凡，调兵遣将，我们合力才将陆远绳之以法。六弟佩服啊！靖陵王过奖了，六弟，三宝呢？你可有见过？三宝，他没有随你们去北境吗？小新明明告诉我说，救出他之后，他匆匆忙忙就回去了。救出他？对啊，他回来之后一直被关在苦役处，应该是陆远所为。哦，是那个沈乐清司机告诉我的。什么？沈乐清还没有死？李哥，我去找他。李哥，哎，你怎么回事？我错了，没吵吧你？对不起，哎，对不起，你怎么又打人啊？打你怎么了？多管闲事，干你的活去，要不然我还打你，有本事再打一次。彭城王与王妃向来仁德，一向宽待下人，你却敢在王府滥用私刑，从今日起。立刻给我滚出去！李妃，带走。是。李妃饶命啊！李妃饶命啊！李妃，你说谁
姐，你快放我下来！哎呀，姐姐，我就知道你会回来的。我们两个不是在做梦吗？不是在做梦。傻丫头，你们当然不是在做梦了。我回来了，我来接你们，接你们回家。你们受苦了，我们不哭。姐姐，姐姐，小青好想你啊，姐姐。想你，我也想你们，姐姐，你把我当爹，我知道，是因为我托盘没拿稳，我每天每天都在后悔，当时为什么没有做好，所以我每天不眠不休，我都在练，我托给你看，你看。五个碗，再加五个碗，我都能弄好，一个手都可以、啊。你看。你看，我再也舍不断了。你拿着，我知道，姐姐。姐姐当时也是有难言之隐，怕牵累你们。姐姐，那以后就算你有什么事儿，你也可以冲我们指个眼色嘛。小青什么都不怕，生死都要跟姐姐在一起。就是，姐姐以后可不能就这么抛下我们了。绝不抛下你们了。就算有什么的话，我也会提前给你们使个眼色，好不好？好。